Col termine OSINT, Open Source Intelligence, ci si riferisce a quell'attività che consiste nel raccogliere informazioni attraverso fonti di dominio pubblico. Tali informazioni possono essere presenti nel sito semplicemente visitandolo. A causa della troppa autoreferenzialità dei proprietari dei siti web, questi forniscono più informazioni di quanto non dovrebbero. Un cybercriminale potrebbe tracciare e incrociare tali informazioni, sfruttando poi falle interne come l'ingegneria sociale o conoscere meglio l'infrastruttura della rete. La ricerca di un'informazione su un sito web può essere un'operazione dispersiva. Fortunatamente per noi Google ha ben pensato di offrire la possibilità di usare operatori nella propria query di ricerca, così da estrapolare dal database di Google risultati più mirati in base alle nostre esigenze. Essere in grado di usare le funzioni avanzate di Google ci permette di scremare infinite informazioni nella rete, ricercando solo quelle di cui abbiamo realmente bisogno. Vediamo un esempio di questi operatori. Site2.aclog.net Cercare le pagine del dominio o del sottodominio. In URL, due punti, Aclog, volume 1 anonimato. Cerca tutte le pagine il cui URL contiene Aclog, volume 1 anonimato. Cache, due punti, Aclog.net Cerca la pagina nella cache di Google e così via. Ovviamente questo ha permesso di creare un nuovo modello di ricerca, chiamato Google Hacking. In pratica, attraverso una serie di operatori che prende il nome di Google Dork, è possibile utilizzare Google per estrapolare informazioni sensibili sui siti, come password, file di configurazione, dati utenti, database e molto altro ancora. Un recente esempio di Google Dork permette ad esempio di ricercare all'interno dell'infinito mondo della rete tutti i server in live che contengono un particolare file chiamato ftpconfig, contenente i dati sensibili di un host. La DORC è così rappresentata in title, index of, in text, ftpconfig. In title, index of. Cerca tutti i risultati il cui titolo contiene esattamente la seguente stringa. Index of. In text, ftpconfig. Cerca tutti i risultati al cui interno sarà possibile trovare la seguente stringa. Un buon punto di partenza per studiare il Google Hacking è il sito di ExploiDB, dove giornalmente sono raccolte dorks suddivise per categorie. Tra gli strumenti del cybercriminale non può certo mancare Shodan, soprannominato il Google degli hacker. Nasce in effetti come vero e proprio motore di ricerca, ma anziché offrire risultati su argomenti più o meno disparati del World Wide Web, si occupa di scandagliare e di restituire all'utente qualunque dispositivo presente nella rete internet. È possibile quindi tener traccia di e interagire con server, computer, telecamere, stampanti, router e persino semafori, frigoriferi, centrali elettriche, turbine eoliche, impianti di condizionamento. Insomma, qualunque cosa abbia una scheda di rete. Il funzionamento è semplice. Si basa sulla metodologia della cattura banner, da dove vengono raccolti i metadati, sul server in uso nel dispositivo testato. Come abbiamo visto, all'interno del banner sono presenti diverse informazioni che mettono a nudo le tecnologie in uso dal server. Grazie all'automazione che Shodan offre, è possibile effettuare ricerche applicabili a diversi campi. Sicurezza, monitorare i dispositivi di una specifica realtà aziendale o personale interfacciata al mondo di internet. Ricerca di mercato, capire quali prodotti vengono realmente utilizzati nel mondo informatico. Vulnerabilità, tener traccia di tutte le vulnerabilità anche critiche nel mondo dell'IT security di recente anche con monitoraggio al ransomware. Internet of Things, monitorare il flusso dei nuovi dispositivi che hanno di fronte la parola smart, 
smart tv, smart cam, smart frigo, smart lavatrice eccetera. Ti starai chiedendo quali di queste informazioni mi servono allora? La risposta è da ricercarsi sul tipo di target, quindi non è facile stabilire con precisione un modello da seguire. Potresti farti aiutare in questo caso da un software di reporting. Tutte le informazioni ottenute possono essere mappate all'interno di un programma che consente di creare collegamenti tra le varie risorse, così da avere un'idea più chiara sulle relazioni tra le varie fonti. Se non hai mai stilato un report di sicurezza, questo è un buon punto di partenza per capire in che modo gestire le informazioni e fare tuo il metodo che ritieni più adatto. Nel mondo dell'IT security, uno dei programmi più rinomati in grado di creare mappe di dati è sicuramente Maltego. Il programma è disponibile per le principali piattaforme Windows, macOS e GNU Linux ed è distribuito attualmente secondo quattro tipologie di licenze. Nel nostro caso faremo affidamento alla licenza Maltego CE Community Edition, che è gratuita purché ci si iscriva presso il portale dello sviluppatore. Il programma si presenta con un login da eseguire, quindi l'interfaccia grafica ci guiderà sulla lista di eventuali estensioni da installare. Uno dei concetti che ruota attorno a Maltego sono le entità. Per capire di cosa si tratta, trasciniamo l'entità website dalla palette a sinistra al grafico vuoto al centro. Verrà creata una prima entità con nome di default www.paterva.com. Sostituiamolo, doppio clic sul testo, con il nostro dominio www.aclog.net. Eseguendo il clic destro sulla nuova icona, si aprirà la finestra Run Transforms. In Maltego i transform permettono di automatizzare alcune operazioni di OSINT come nel caso di un'entità website la raccolta del codice sorgente dell'HTML, catalogandolo in base ai metadati, elencare gli indirizzi email, le tecnologie in uso, indirizzi IP e così via. Diamo la prova Maltego cliccando su All Transforms. In breve tempo il nostro grafico sarà costruito da decine di entità, figlie della prima creata all'inizio website. Ognuna di esse sarà quindi rappresentata da un'icona che ne identificherà la categoria d'appartenenza. Basterà spostare il mouse sopra l'entità e controllare la tipologia. Al lancio di tutti i transforms il grafico sarà pieno di informazioni ma con molta probabilità e solo alcune ci saranno davvero utili. Il mio consiglio quindi è di fare un repulisti di tutte le voci che consideriamo inutili. Potremmo sempre reintegrarle più avanti e lasciare attive quelle poche entità che ci permetteranno di avere un quadro immediato del sistema che intendiamo testare. Se hai dubbi su eventuali entità, puoi cliccare due volte sulla loro icona per visualizzarne i dettagli. Ti indicherò ora alcune funzioni utili per gestire il grafico. Se clicchi su un'icona, questa sarà evidenziata da un bordo arancione. Se clicchi su di essa e la trascini, posterai l'icona in giro per il grafico. Se clicchi e tieni premuto sull'icona senza che questa sia selezionata, potrai creare un collegamento da un'identità ad un'altra, la freccia che parte da un'icona all'altra. Con il clic destro puoi spostarti sulla mappa. Se il grafico è troppo grande puoi sfruttare l'overview a destra per navigare più facilmente. È possibile aggiungere le estensioni da associare con le relative API key o API key dalla home di Maltego, tab home in alto del programma. Tra questi citiamo Shodan per una migliore enumerazione delle informazioni sul server, Have I Been Pwned per verificare al volo nei database citati se la mail è presente in qualche dump pubblicato in rete, ad esempio Passbin. Virus Total permette di verificare la ex presenza 
di file infetti riportando un risultato in hash. Puoi ricercarne i dettagli dal link virustotal.com slash search. Bitcoin permette di effettuare una ricerca nelle blockchain di BTC e ETH a partire da un indirizzo o da una transazione e ottenerne i dettagli direttamente sul programma.